ഏവർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രുചി കലവരയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പ്രശസ്തി നൽകും ഒരു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയമുള്ളതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായിരിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അമൂലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തക്കാളി കാളനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസും ചെറിയ ചെറിയ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് തക്കാളി എന്തായാലും വേണം തക്കാളി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നാളികേരം വേണം ജീരകം വേണം തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഉലുവ കടുക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊതുവെ താളിപ്പ് അവസാനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പാനിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ആദ്യം അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാലയിൽ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലല്ലി മതി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്കൊരു നാലല്ലി പച്ചമുളക് എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് ഒരൽപ്പം ജീരകം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊതുവെ തക്കാളിയുടെ കാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആരെയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നോർമലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും തക്കാളി നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാറില്ല തക്കാളി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടാണല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ അരപ്പിലും കൂട്ടി തക്കാളി ആ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ആ മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഇതൊന്നും പാകമതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരം ഇങ്ങനെ നേരം തക്കാളി അരച്ചെടുത്ത് അതിൽ തന്നെ കാരണം സെയിം സാധനമാണല്ലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇടുന്നത് കുറച്ച് നാളികേരം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കും നാളികേര നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കാളിനും മോരുകറി അങ്ങനെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും ശരിക്കും നാളികേരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പച്ചമുളകും ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്ക
ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നാളികേരം പച്ച നാളികേരാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയുടെ നമ്മളെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത മാത്രം മതി ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയൊക്കെ ഗ്രേവി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പാകമായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പച്ച നാളികേരം പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരിൽ നന്നായിട്ട് കട്ട കട്ട പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി കാളൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ തക്കാളി കാളനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറവ് റെഡിയാക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തക്കാളി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് ജീരകം ഉലുവ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക വറവ് പാകമായാൽ അതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഗ്രേവി നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നാളികേരം പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സോസ് കബാബാണ് ഈ ബൗളിലേക്ക് മൈദ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ സ്പൂൺ അയമോദകം പൊടിച്ചത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേഷനുള്ള മസാല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു അഹങ്കാരിയാക്കരുത് മറിച്ച് എളിമയുള്ളവരും മനുഷ്യത്വമുള്ളവരുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനായി അത് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കുറേ വെജ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ലൈഫ് പിടിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സോസ് കബാബാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പട്ടയുടെ ഇല ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട 
കുരുമുളക് എല്ലാം മുഴുവനോടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അയമോദകം പൊടിച്ചത് ആവശ്യമുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് മൈദ കുറച്ച് ഓയില് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് തൈര് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ബേലീഫ് കുരുമുളക് എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് ആണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് മൈദ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ സ്പൂൺ അയമോദകം പൊടിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അതും ചേർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേഷനുള്ള മസാല തേച്ച് മിക്സ് ശരിക്കും ഈ മാരിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇതൊന്നൊരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം വെക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിൽ മിനിമം വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മസാലയ്ക്ക് അതിൽ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഓവനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തവയലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്നും വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാരിനേഷന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തവയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓവനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലി ഓവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എത്ര സമയമാണോ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഓൾറെഡി എല്ലാത്തിലും ഗ്രീലിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവണായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം നമുക്ക് തവ ചെയ്യും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് വരാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ നന്നായി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പാർട്ട് മാത്രം പുറമേയുള്ള ഒരു തോല് മാത്രം ഭയങ്കര കളർ വരും ഉള്ളു വേവില്ല അപ്പോൾ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ട് വേണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സോസ് കബാബ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ബേലീഫ് കുരുമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ പാകത്തിന് ഉപ്പ് അയമോദകം പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീര് തൈര് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഈ മസാലയിലേക്ക് പാകത്തിന് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് വെക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനോട് നല്ല പാകമായി ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെർവ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സോസ് കബാബ് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹ ചേച്ചിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ക്രിസ്പി വട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉഴുന്ന് ഒരു കപ്പ് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം സവാള അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് കറിവേപ്പില അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില കാൽ കപ്പ് എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത ഉഴുന്നിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇവ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അരയ്ക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും സവാളയും ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കുറേശ്ശയായി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക കത്തയ്ക്കേണ്ട വിലാസം to the producer taste time asian and communications private limited ns by pa junction palari vattam kochi 682025 arivu lebikkuka allengil vignani avuga ennathu orikkalum ahankaramayi kondu nadakkaradu kaaranam pala samayangalil palaril ninnum pala reethiyil namukku lebicha arivugal aayirikkum idella adu konde vignanayathekkal koodal manushyathathine koodal pradhanyam nalkuga അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾ എത്ത